Senhor presidente, senhores vereadores, comunidades, acompanho meus cumprimentos. Eu quero destacar aqui, senhor presidente, algumas ações é, com relação ao sistema viário da cidade de Blumenau. Inclusive, o vereador Nazato tem questionado também essa questão e eu tenho cobrado do Executivo é, algumas obras que nós precisamos é, viabilizar na cidade, e uma delas é a Rua Benjamin Constante. Foi feito um paliativo ali da Rua Coripós, um lado da Benjamin Constante, sentido bairro centro, com relação até a Rua, acho que é Ursa Maior, se não me foge a memória, transversal da Benjamin Constante, próximo à antiga loja Zarra Verotti. Mas não é o suficiente para atender ali a demanda que temos da pista irregular, condições difíceis, sem sinalização vertical, horizontal, e eu já conversei com o prefeito, por isso estou mencionando aqui uma dessas, das minhas falas, uma dessas obras, e não diferente, a Rua José Deck, que precisamos também viabilizar melhorias ali. E conversei ontem com o secretário Éder, com relação à faixa elevada, próxima ao número 909, que de alguma forma iria ser feita pelo IEV, um empreendimento que vai ser feito na Luiz Abre Esquina com a Rua José Deck, e nós estamos cobrando para que o governo possa recolocar é, o processo para ativar ali ou fazer a nova faixa elevada naquela localidade. Não diferente disso, com relação à Rua Norberto Seara Royce. Norberto Seara Royce, esquina com a Rua Benjamin Constante José Deck, tem um processo ali desapropriação de uma casa, conhecida como um casarão ali de dois pisos, é muito antigo, inclusive, já tem uma história na nossa comunidade, mas precisamos realmente fazer a retirada dela, ou seja, para que possamos fazer uma grande rotatória para atender ali a questão do fluxo ou viabilizar mais mobilidade urbana naquela região. Então, estamos pedindo, estamos cobrando aí do Executivo melhorias também naquela região. Concedo a parte ao vereador. Com autorização do orador, o senhor a parte, vereador Diego Nazato. Vereador Jovino, eu gostaria de compartilhar com vossa excelência que, sim, são várias obras necessárias na cidade, algumas importantes já foram anunciadas, mas eu tenho um sentimento de preocupação sobre a garantia de que é, seja feita antes da reperfilagem ou aplicação de camada asfáltica, no, nas ruas ali da Etopava Norte, que foram anunciadas, na rua Johan Sachs, no bairro Salto do Norte, que se tenha garantia de que, antes de fazer essas obras, a BRK implante sua rede de coleta de esgoto, bem como seja feita uma revisão de toda a rede de distribuição de água e de, também da coleta de água das chuvas, o sistema de drenagem, porque a gente não pode ter obras excelentes sendo feitas pelo Executivo e, pouco tempo depois, a gente ter rompimento de adutoras, de destruição dessa nova camada asfáltica pela BRK e assim por diante. Gostaria de compartilhar com vossa excelência essa preocupação também. Obrigado, vereador. Agradeço a parte. Infelizmente, essa questão é uma demanda que nós temos na cidade. né? A questão das adutoras estão bastante comprometidas, está sendo feito aquilo que é possível é, com relação à troca de adutoras. Parte da Benjamin Constante, inclusive, já começou e outras vias precisa realmente ser refeita. Com relação à BRK, ao sistema de tratamento de esgoto da nossa cidade, é, acredito que isso também está na hora de fazer algumas mudanças, fazer isso pelo passeio público, que aí não vai trazer mais transtorno no que tange a pista de rolamento. Agradeço a parte. E quero também a questão de viabilizar aqui é, a sinalização, vereadorito, com relação à Rua Bahia. É inadmissível que continue os acidentes constantes que estão acontecendo ali. Tivemos ontem mais um acidente, né, é, na antigo conhecido Mercado Silva ali, onde tínhamos ali algumas ações que deveriam ser feitas, onde temos hoje, na William Scheindvort, é uma das ruas transversais da, Benjamin Cost, da Rua Bahia, que temos uma unidade hoje do SAMU, né, ou que seja, a central do SAMU é nessa via que eu mencionei, o William Childbart. Então, fica aqui a nossa solicitação, que possamos ter uma sinalização mais adequada. É, a questão das faixas elevadas, eu acho que deveria ser implantada também em alguns corredores de serviço, mas entendem-se alguns entendidos que não pode viabilizar essas faixas elevadas, então que faça né, uma sinalização para reduzir 
um sistema mais inteligente e trazer segurança ali naquela pista de rolamento. Fica aqui a minha solicitação junto ao Executivo. E agradecer, agradecer ao prefeito Mário, que tem atendido algumas demandas nossas com relação ao sistema viário da cidade. E aqui, o vereador Maurício foi muito feliz em colocar, é, na tarde de hoje, as imagens da BR-470 com relação à entrada da Werner Duve, né, que vai a Pomerode, que vai a Indaial, que vem ao centro de Blumenau, o complexo da saída do baden Furt pela BR-470. Obra importante, vereador, que nós estamos cobrando há muito tempo. E a saída ali da Bernardo de Mantel, é outra situação que preocupa muito. O vereador Ito também tem circulado bastante por ali, como os demais vereadores, e precisamos, vereador Nazato, viabilizar também um sistema com garantia para quem vai fazer a travessia da 470, ou que seja, da Cidade Jardim pela 470 até o outro lado da pista. Então, fica aí uma obra que nós precisamos viabilizar. O prefeito Mário está em Florianópolis tentando viabilizar alguns recursos para implantar melhorias no sistema viário, e, sem dúvida, é importante que nós tenhamos essas obras é, concluídas para trazer segurança para a nossa gente. Mobilidade urbana, é isso que precisamos, e, quem sabe, possamos aí em breve ter novidades com alguns elevados implantados na cidade do Menal. Serem esse, senhor presidente, muito obrigado.